மெட்ராஸ் குக்கிங் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பூரன் போலி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போலி செய்கிறதுக்காக மைதா எடுத்துக்குவோம் மைதா வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ கப்ஸ் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்சோண்டு சால்ட் சால்ட் வந்து ரொம்ப நிறைய போடக்கூடாது சால்ட் கொஞ்சமாக போடுங்க கலருக்காக நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் மஞ்சள் தூள் வேணானாலும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பூரன் போலி எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சாதா ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா நெய் வேணும்னா கூட நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வந்து எல்லா மாவுலையும் ஒன்று செய்கிறப்பில் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா எல்லா மாவுலையும் ஒன்று கலக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கிட்டால் போதும் மைதாங்கிறதுனால தண்ணி ஊற்றும்போது பார்த்து ஊற்றுங்க அதிகமாகிட்டாலும் உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் ரொம்ப பிசு பிசுப்பு அதிகமாக இருக்கும் மைதாவில் இப்போ நான் காட்டுற கிளாஸில் வந்து ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு ஊற்றினாலே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணாலே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு மைதாவுக்கு இப்போ இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் ரொம்பவும் வந்து தண்ணி கம்மியாகவும் ஊற்றிடக்கூடாது விரிசல் விட்டுரும் நமக்கு இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் பிசைஞ்சிட்டு இதை மூடி வச்சுருவோம் நம்ம லைட்டாக ஆயில் மேலே அப்ளை பண்ணிடுங்க மாவு வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்ளை பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது வந்து ஊறட்டும் உங்களுக்கு இப்போ கடலை கடலை பருப்பு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதே கப் அளவுக்கு ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து இப்போ நம்ம அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் கடலை பருப்பு வந்து நான் ஊற வைக்கலை ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே வந்து நான் வந்து வேக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு குவான்டிட்டி அதிகமாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மூணு விசிலையே உங்களுக்கு கடலை பருப்பு வெந்துடும் குவான்டிட்டி கம்மியாக யூஸ் பண்ணும்போது அதிக விசில் வைக்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு வேகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து ஒரு தட்டில் கொட்டி நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அரைக்கும் போது நல்ல பவுடராக கிடைக்கும் நீங்கள் அப்படியே சூடோடு போட்டு அரைச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ அதே இரநூறு கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் வெள்ளத்தை துருவி எடுத்துக்கோங்க எந்த கப் அளவுக்கு நீங்கள் கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சா மட்டும் போதும் நமக்கு வடிகட்டுறதுக்காக நமக்கு கரைஞ்சா அது மட்டும் போதும் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க வெள்ளத்தை கரைக்கும் போது நான் காமிச்ச அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணாலே போதும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கடலை பருப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை பருப்பு நல்லா ஆற வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ எப்படி நல்லா வந்து பவுடராக வருது அப்படின்றத நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி பவுடராக இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப குழ குழப்பம் இல்லாமல் வந்து நல்லா வந்து பவுடராக இருக்குது ஒரு பருப்பு கூட இருக்கக்கூடாது போலி தரட்டும் போது உங்களுக்கு பருப்பு பருப்பாக இருந்ததுன்னா அது போலி தரட்ட வராது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பை ஒரு கடாயில் மாற்றிடலாம் அதோட ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேங்காய் துருவல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தேங்காய் துருவல் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் வெறும் பருப்பு வெள்ளம் மட்டும் சேர்த்தா போதும் இதில் இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸ்வீட்னஸ் கேற்ற மாதிரி வெள்ளம் நீங்கள் இன்னும் வேணும்னா கூட இன்னும் ஒரு ஐம்பது கிராம் வெள்ளம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முதல்ல கிளறி பாருங்கள் கிளறி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பத்தலைனா கொஞ்சம் வெள்ளத்தை கரைச்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட எனக்கு வந்து இந்த வெள்ளமே வந்து போதுமானது இப்போ வந்து பாருங்கள் கலர் பார்க்கும்போதே தெரியுது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பருப்போடு கரெக்டாக போயிடுச்சு அந்த வெள்ளம் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து போலி மாவில் ஆல்ரெடி உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் நீங்கள்
கோழிக்கு தேவையான பூரன் ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்டாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சாப்பிடும்போது அந்த நெய் வாசனை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பூரணத்தில் சும்மா இப்படி உருண்டை பிடிச்சி கொடுத்தாலே குழந்தைங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது இப்போ பூரணம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு நல்லா வந்து உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்குவோம் உங்களுக்கு போலி எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு உருண்டை வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பூரணத்தை வச்சுக்கலாம் இந்த போலியில் வந்து நீங்கள் வந்து பூரணம் கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுங்கன்னா தான் நல்லா திரட்ட திரட்ட மெலீஸாக திரட்ட திரட்ட பூரணமும் உங்களுக்கு போலியோடு சேர்ந்து அதாவது இந்த மாவோடு சேர்ந்து எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக அவங்களுக்கு பரவி வரும் பூரணம் ரொம்ப கம்மியாக வச்சிங்கன்னா மாவோடு திரட்டும் போது உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பூரணம் இருக்கும் மற்ற இடத்துல வெறும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து அரை மணி நேரம் இது நல்லா ஊறிடுச்சு பூரணமும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு உருண்டைகள் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து தொடர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பெசஞ்சாச்சு இதை வந்து இப்போ நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்றாப்பில் சைஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் உருண்டைகளை போட்டுக்கலாம் என்ன இவ்வளோ பெரிய உருண்டை எடுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இதை நம்ம திரட்டி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து பாதி மாவை நம்ம எடுத்துருவோம் நான் உங்களுக்கு அது காட்டுறேன் எப்படி அப்படின்ட்டு ரொம்பவும் சின்ன உருண்டைகளாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பூரணம் வெளியில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் உருண்டைகளை முதல்ல கொஞ்சம் பெருசாகவே போட்டுக்கலாம் நம்ம இதில் கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரட்டிக்கலாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு இப்போ உள்ளே பூரணம் வச்சிடலாம் பூரணம் வச்சுட்டு இதை மடிச்சிக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் சும்மா இப்படியே ஃபோல்டு பண்ணாலே போதும் பாருங்கள் அதில் நான் வந்து கால்வாசி அளவுக்கு அந்த மாவை மேலே இருக்க மீதம் இருக்க மாவை எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை நல்லா வந்து ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க கையில் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவனாக மாவு வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இப்போ நம்ம மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பேக் சைடு வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஃபோல்ட் பண்ண இடத்த வச்சு நம்ம வந்து தேய்க்க ஆரம்பிக்கணும் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பூரணம் வந்து ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மெலிசா வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் அதை எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்குது பாருங்கள் பூரணம் சாப்பிடும்போது அப்போ தான் போலி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு பக்கம் மாவாகவும் ஒரு பக்கம் பூரணமும் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து பாருங்கள் தேய்ச்சாச்சு நம்ம வந்து இப்போ இதை சுட்டெடுத்துடலாம் உங்களுக்கு நான் திக்னஸும் காட்டுறேன் நான் எந்த அளவுக்கு திக்னஸாக தேய்ச்சிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு அது வந்து மெலிசாகவும் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்பவும் மெலிசாக தட்டிட்டோம்னாலும் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து வானை நல்லா தவாவை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க நெய் தடவிட்டு இப்போ நம்ம அந்த போலியை இதில் சேர்த்துடலாம் சிறுந்தீலியே வச்சு நல்லா வந்து இதை சுட்டெடுத்துருங்க தவ்வானால் நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து சுட்டெடுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து உங்களுக்கு நல்லா வேகும் மேலே வந்து நெய் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க போலிக்கு முக்கியமானதே அந்த நெய் தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அந்த வாசனையே வந்து அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ மேலே ஃபுல்லாக நான் நெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை திருப்பி போட்டுக்குவோம் இந்த மாதிரி பொறுமையாக நிதானமாக ஒரு ஒரு போலியும் நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால தீ அதிகமாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு கருகி போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து செய்யும்போது மீடியமான தீ ஃப்ளேமை வச்சு பொறுமையாக சுட்டு எடுக்கணும் போலியை நமக்கு இது வந்து நம்ம கையில் தட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பூரன் போலிக்கு ஈஸியாக நம்ம வந்து இதே மாதிரி திரட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மேலே மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே மேலே நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் 
எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்றதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எடுக்கும் போதே வந்து அப்படியே இதுவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கோழி சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அப்படியே கடையில் இருக்க அதே ஸ்டைலில் இருக்கும் எப்படி நல்லா உப்பி வருதுன்றத நீங்கள் பார் பார்க்கலாம் சூப்பரான போலி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த போலியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்லேயே நம்ம கடை ஸ்டைலில் சூப்பரான போலி அருமையாக செஞ்சு கொடுத்து வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரையும் அதை அசத்துவோம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க